ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിംഗ് ഹബ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വൈ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വൈ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈ ലൂപ്പിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡി ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വൈ ലൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാം ഈവൻ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂപ്പിന്റെ പാട്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പൈതലിലുള്ള കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പിന്റെ കൂടെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൂടി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നു വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കണം സോ അത് എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ കെ ഒ ഐ ഒ വാഴവ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ വരെയാണ് വേണ്ടത് കെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് ഓക്കെ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഹായിയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് അതിന് പകരം എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് കേന്റെ വാല്യൂ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ പറയും ഓക്കെ ദെൻ കേന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോഴും കേന്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ് മീ റൺ ദിസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ സോ യു ഗോട്ട് ദ ഔട്ട് പുട്ട് ഓക്കെ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട് പുട്ട് നോ ഇനി വൺ തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വരെ ടു നമ്പേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നിരിക്കുക അത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കെ കൊലു കെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കെ കൊലു കെ പ്ലസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നയൻറ്റി നയൻ വൺ ടു നയൻറ്റി നയൻ ബിക്കോസ് ഹൺഡ്രഡ് വരില്ല ടു വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഗോഡ് ഇറ്റ് സോ ദസ് മച്ച് സിമ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വോക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഏ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ഇല്ലാതെയും വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഇനീഷ്യലൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങ് എടുത്തോളാം ഓക്കെ സോ കെ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബട്ട് കെന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കെ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ഓക്കെ വൈൽ വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഓക്കെ വൈൽ വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ദാൻ മീൻസ് ട്രൂ റൈറ്റ് വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും അതിലൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാനില്ല അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അവിടെ ഒരു കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കെന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കണ്ടീഷനിൽ പിന്നീട് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലെ ആദ്യം ട്രൂ ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ കെന്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ പത്തിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലോ ആകുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ആ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും ഫോൾസ് ആവില്ല കാരണം രണ്ടും ഹാർഡ് കോഡിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവാൻ പോകുന്നില്ല ടെന്നിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വൈൽ ഡയറക്ട്ലി ട്രൂ കൊടുത്താൽ മതി വൈൽ ട്രൂ ഓക്കെ ഈ കേസിൽ ഈ ലൂപ്പ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും ഫോൾസ് ആവുകയില്ല നെവർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കെ ഇക്കലും കെ പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അതും കെ ഇല്ല ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ പ്രിന്റ് ഹായ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഹായ് ഓക്കെ സോ ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇല്ല സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റിമൂവിംഗ് ദ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ
നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് വൈൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റേ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് യാ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വൈൽ സോ ഞാനൊരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൈൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വളവാ ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ ടെൻ കൊടുത്താൽ നയൻ വരെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ആ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അതായത് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പത്ത് പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു കൊടുന്നുകൊണ്ടാണ് പത്തും കൂടി വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എ ലോജിക്ക് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐം ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റിങ് ഹായ് ഓക്കെ ഹായിൻ്റെ കൂടെ സോറി ഹായിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഐൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐ കോമ ദ വാല്യൂ ഓക്കെ ദെൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദൈ വാല്യൂ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ സോ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഹായും അതിൻ്റെ ഐ വാല്യൂവും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ വൺ ടു ടെൻ വരും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ യാ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ടെൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഹായ് പ്രിൻ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്കൊരു പോയിന്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൂപ്പിന് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഈ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല അതല്ല അതെ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അതായത് ലൂപ്പ് ബോഡി ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ലോജിക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കൊടുത്താൽ പോരെ മതി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ അത് പല കേസിലും യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് എത്തുമ്പം എനിക്ക് ഈ ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഫ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ ബ്രേക്ക് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും ആ ലൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഫിനിഷ് ആവും പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ വരെ കിട്ടും അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ അത് പ്രിന്റ് ആവില്ല ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് കേട്ടോ ഫോർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി ഫൈവ് ആയ ശേഷം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫീറ്റിംഗ് പ്രിന്റ് ഓക്കെ വൈ ബിക്കോസ് വി ആർ ബ്രേക്ക് വി ആർ യൂസ്ഡ് വി യൂസ്ഡ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രിന്റിംഗ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയതിനു ശേഷം അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയി ആ ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല സോ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേറെ രീതി ചെയ്യാം ഫൈവ് എനിക്ക് വേണ്ട ബാക്കി മൊത്തം വേണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂ എനിക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം ആ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് ഡു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ
പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഈ കണ്ടീഷൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അല്ലെ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷന്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം കൊടുത്തോ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും കണ്ടിന്യൂ ആണ് കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആവുമ്പോൾ ഐ ലെസ് ദാൻ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ട്രൂ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും അല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ കണ്ടീഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരൂല ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വരില്ല ഓക്കെ വിൽ നെവർ കം ടു ഹിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഹായിയോ എന്താ വെച്ചാൽ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഹായ് അവിടെ പ്രിന്റ് ആവും ഓക്കെ സോ ഹായ് അവിടെ പ്രിന്റ് ആവും ഫോർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും വീണ്ടും തിരിച്ചുകൂടെ വരും അല്ലെ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും ഫോർ ആവും അപ്പൊ ഫോർ ആവുന്ന സമയത്തും കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് സോ ഉള്ളിലേക്ക് വരും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ അല്ല സോ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വരില്ല വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹായ് പ്രിന്റ് ആവും ഓക്കെ വീണ്ടും ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലെ ട്രൂ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഇനി എത്ര കണ്ടീഷൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലൂപ്പ് അല്ല സോറി ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളിലത്തെ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണും കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്കിപ്പ് ആവും അതായത് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവൂല ആ സ്ഥലം എവിടെയാണോ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടത് അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ എന്താവും നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് കേസിലുള്ള ഹായ് പ്രിന്റ് ആവില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ യു കോട്ട് ഐഡിയ ഓക്കെ സോ നമുക്കതൊന്ന് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ദെൻ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ മുകളിൽ കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആവും കണ്ടിന്യൂ ആവും മുകളിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആവും അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് കേസ് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ലെറ്റ് മീ റൺ ദിസ് ഓക്കെ സോ യാ അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വൺ കിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സിമ്പിൾ അത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൂപ്പിൽ കയറി അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൺ കിട്ടാതെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ കൊടുത്തു ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കയറി അപ്പൊ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ഓക്കെ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഓക്കെ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ആവുന്നു ഹായ് ടു ആവുന്നു ഹായ് ത്രീ ആവുന്നു ഹായ് ഫോർ ആവുന്നു ഹായ് ഫൈവ് ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കണ്ടിന്യൂ
അതായത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് ഫുള്ളി ആ സെവൻ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ഫുള്ളി ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും സെവനും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ണും ആ നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ എടുത്തു ടെൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കാരണം എന്താ അതിൽ വണ്ണും ടെന്നും മാത്രമല്ല ഫൈവ് ഫുള്ളി ഡിവിസിബിൾ ആവും ടു ഫുള്ളി ഡിവിസിബിൾ ആവും അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതർ നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ അത് ഫുള്ളി ഡിവിസിബിൾ ആവും ഇപ്പം ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടും ആൻസർ അല്ലെ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കിട്ടും ആൻസർ ഫുള്ളി ഡിവിസിബിൾ ആവും ഫുള്ളി സിസ്റ്റം വരാതെ ഫുള്ളി ഡിവിസിബിൾ ആവും അല്ലെ റിമൈൻഡർ വരാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോട്ട് പ്രൈം ആണ് ബട്ട് സെവൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ ലെവൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് വണ്ണും ലെവനും അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നമ്പറും അതിനകത്ത് ഫുള്ളി ഡിവിസിബിൾ ആവില്ല ബട്ട് ട്വൽവ് എടുത്താലോ വണ്ണും ട്വൽവും അല്ലാതെ ത്രീ അതിനകത്ത് ഫുള്ളി ഡിവിസിബിൾ ആവും ഫോർ ഡിവിസിബിൾ ആവും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇതും ഇതും നോട്ട് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ബട്ട് ദിസ് സെവൻ ഓൾസോ ദിസ് സെവൻ ലെവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ പ്രൈം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം വൈ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സംവാ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ബട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇപ്പോൾ പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ ട്രൈ ആൻഡ് മേക്ക് എ കമൻറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കോഡ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വടവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഓക്കെ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് സോ ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ലൂപ്സ് വെച്ചിട്ട് പാറ്റേൺ പ്രിന്റിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലൂപ്പിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായാലും ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പാറ്റേൺ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാറ്റേൺ പ്രിന്റിങ്ങും പിന്നെ പ്രൈമർ നോട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ വി ആർ ഡീലിങ് മോർ ഇൻ ഡെപ്ത് ഓക്കെ അതായത് ലൂപ്പിന്റെ കൺസെപ്റ്റിന്റെ മോർ ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സോ ലെറ്റ് സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ല